ጤና ስትልን በሀገር ውስጥ እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ክብሯን የኢትዮጵያስ ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን የአንድ ግለሰብ ቅሬታን ይዘንቀርበናል እንደሚታወቀው በሀገራችን ከ2009 ዓ.ም. መባቻ አንስቶ ስካውን ድረስ በተለያዩ አክባቢዎች በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎቻችን በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ከመኖሪያ ያቀያቸው የተፈናቀሉ ይገኛሉ አስቸኳይ እርዳታም እንደሚያስፈልጋቸው በመንግስትም ይሁን በተለያዩ ተቋማት ተገልጿል ይዘን የቀረብንላችሁ ቅሬታ አቅራቢም ዘርን መሰረት ባደረገ ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ መሆናቸውን ገልጸውልናል ለ29 አመታት በዟይ የኖሩና 10 ሚሊየን ብር የሚገመት ንብረት እንደወደመባቸውም ጭምር ገልጸውልናል ዝርዝሩን እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዘናችኋል መልካም ጊዜ በመጀመሪያ እንኳን ደናመጡ እንኳን መሰላም ቆያችሁ እስቲ ስሞትንና ከታ ከባል እንደመጡ ለማንገሩ አሁን ያሱ ሻንቅሎ ይባላልው ያው ዞ ከዞ ነው የመጣው ከ1981 አንድ አመት ጀምሮ ለ29 አመት ማሪው ነበርኩኝ ምንም ባላወኩበት የተነሳ ኬዝ ቤት ንብረት ምን ወደ ድርጅት ወድሞብኝ ከ10 ሚሊዮን ብር ንብረት ወድሞብኝ ባሁን ሰዓት ከፍተኛ ችግር ላይ ወድ ቀነም ይገኛል እስቲ የደረሰው የደረሰበት ጉዳት ምንድነው የሚለው በዝርዝር ያስረዱኝ አ የደረሰብን ጉዳት ያው ምንም በማላቆ በሁለት ግለሰቦች ጸብ የተነሳ የበህር ተኮር በማድረግ እኔ ደቡብ ተውላጅ ነኝ የበህር ተኮር በማድረግ ያው ምንም በማላቆ ከዝ ነው ከመጨረሻ ላይ ነው ሰማውና ምንም በማላቆ ነው ወላሞ ወያኔ ባስ ይያሉ እየጨፈሩ ሲመጡ ነው ወጣቶች ከሺ በላይ ነው እና ሲመጡ ነው እንትን ያልኳቸው ምንም በማላቆ ከዝ ነው ቤት ንብረት የወደመብኝ ማለት ወጣቶቹ እንደመጡ ምን ነበር ያደረጉት እንደመጡ በኮብልስቶ ድንጋይ ወረወሩ ነበር ወላሞ ወያኔ ባስ ወላሞ ወያኔ ባስ ይያሉ እየጨፈሩ በቀደዱ ድንጋይና ዱላ አድማም ይዞ በቀ እየደበደቡ ይያድለም ይወላሞ ቤት ይያድለም ይያሉ እየመረጡ እየመረጡ ነው ይወላይታ ቤት እየደበደቡና እየመጡብና በዛን ሰዓት እኔ በቀ ካቅም በላይ ሲሆን መሳሪያ ነበርን ፍቃድ አለ መሳሪያ አለኝ መሳሪያቱ ቾክስ ጀመርኩኝ ፔድራ ፖሊሶችም ምኖሪያ ቤት ደሞ ወደ 12 ፔድራ ፖሊሶች ነው ተከራይቶ ያሉ። በዛ አይነት አስሩ ስራ ሲሄድ ሁለቱ ቤት ነበሩ እነዛ ሁለቱም ያው መሳሪያ አውጦ እነሱም ቶክስ ጀመር ምንም ነገር ሳይቃጠል ሳይወድም የከተማ ፖሊስ በሰዓቱ ደረሰለን። ደርሶ አከባቢ ሰዎችም ለመከላከል ዝግጁ ሆኖ እያለ ከተማ ፖሊሶች ጀባዱ ጀባዱ በማለት በርቱ በርቱ በማለት ወጣቶችን አሰማረ። በዛ ሰዓት ወጣቶች በቃ በጣራ የሚወጣው ግርግዳ እንትም ለ ሰዓት ለኩሱ በንዝሊ ያርከፈከፉ በቃ እንዳለ እንዳል አጣቃለ ንብረት እኔ መሳሪያ ይያለው ወደ ሰማይ የተኮስ ራሳችን ቤተሰቦችን እየተከላከል የተኮስ ነበርና በሰዓት ከሺ በላይ ሰው ይሞት ነበር ግን ሰው መሞት የለበትም በማለት ፌደራሎችም ንብረታቸው ይያዩ ነው ተቃጠለው እኔም ደግሞ ንብረት ይያዩ ነው ተቃጠለውና በቃ ሰው መሞት የለበት ሰው እንዳትመቱ ይያልኩ ፌደራሎችን ይያልኩ ይለምን እንኳን ደያ ወደ 18 ቤተሰብ ነው ያለኝ እኔ እና በሰዎች የሚያልቃሉና ምንም በማናው ኬዝ እንደ ይሆነው በሰዎች እንዳልቀ አንድ ሰው ግቢ ውስጥ እንዳይሞት ይያል እየተከላከል ነው ራሳችንን እየተከላከል በግቢ ውስጥ አንድ ሰው አልተመጣም ግን ንብረታችን እያየ ነው ተቃጠለው ያ ሁሉ ንብረት የብስክሌትን የሞተር መላወጫ የሸገጣ ሸገጥ ማካፈያ ሱቅ አጣቃላይ መኖሪያ ቤታችን ሁሉ እያየ ነው ተቃጠለው አንድ ነገር በእጃችን ይዘን አይደለም እና የነሱም የፌደራል አካል ወደ አዲስ አበባ ደወሉ 8 ሰዓት ተጀመረ ነው እስከ 10 ሰዓት ወደ ስምን ካርታ እስከሚያልቅ ድረስ ፌደራሎች ወደ ሰማይ እየተኮሱ ወደ ሰማይ እየተኮሱ ነው ከአዲስ አበባ የፌደራሎች አካላት መጥቶ ነው አስርቃጭስ ቦምብ እየበተኑ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ተል ከዛ ይወጣ ነው እንጂ በወቅቱ እርሶ ሆነ ቤት ውስጥ ተከራይተው የሚኖሩ ሁለት ፌደራል ፖሊሶች መሳሪያ ይዛችኋል ግን በወሰዳችሁ ተርምጫ ሰው ላይ ጉዳት አንዳች ንብረታችን ሲቃጠል አይናችንን ያያየ ነው ለኮሱ ሞተር ብስክሌቱን ቴቪም አጠጋላይ ሲያቃጥሩ አይናችንን ያያየ ነውኛ በዚህ ማክል ድሩዮች በቃ በጣራ ቀዶ ፖሊስ ሞቶ ጀባዱ ጀባዱ በርቱ ብሎ ሲሄድ እነዛ ወጣቶች እንዳለ ጣ በጣራ ቀዶ ግርግዳውን ቀዶ እንዳለ በቪዲዮው ሁሉ ሙሉ መሰጃዎች ሙሉ መሰጃ ዶክመንቶች አሉና ፖሊስ ባይመጣ ኖሮ አይቃጠል ነበርው ለምን የሰፈር ሰዎችም ሊከላከሉ የተዘጋጁ የተቀናጁ ነበር ግን ፖሊስ ሞቶ በርቱ ብሎ ሲሄድ የጋ ካል መቶ በርቱ ካለ እኛም ለምን እንሰራለን ብሎ ሰዎች ባቀቆሙ እንደ ፊልም ማየት ጀመሩ እኛም ደግሞ ራሳችንን ለመከላከል እየተኮስ ነበር ፌደራሎችም እኔም እየተኮስ ነበር ለም ያለው ንብረት ያቃጥሉ ነው እኛ ደግሞ አንድ ሰው እንዳይመጣ ፌደራል ፖሊሶች ማለት ንብረታቸው ሲቃጠል ካልመጣናሉ ከወገብ በታች ካልመጣናሉ አንድ ሰው እንዳትመቱ በግቤ ደም እንዳይፈስ 
ራካቹ ማን ነው ዜጋ ነው እንዳይመጣ ያልኩ ይያየ ነው ተቀያ ሁሉ ነበር ተወደመበት የግጭቱ መነሻው ምክንያት ምንድን ነበር በወቅቱ የግጭቱ መነሻው እኔ ድርግቱ በሌላ ላይ ከደረሰ በኋላ ነው ያጣራውኝ ሁለት ግለሰቦች ናቸው አንድ የወላይታ ተወላጅና አንድ ኦሮሞ ተወላጅ ነው መጠጥ ቤት በተነሳ ነው መነሻው እና በዛ ተነሳ ነው ወደ በሄር ግጭት ሄደው አንደኛ ገዳይ ወንጀለኛው ተይዟል ወንጀለኛው ተይዞ በግ ቁጥጥር ውስጥ ይያለ በሄር ተኩር በማድረግ የወላይታ ተወላጅ ከከተማ አካላ ተፈ በማለት ከባላሀብት ጀምሮ የቀን ሰራተኛ በሰዓቱ ብዙዎች ናቸው ተሰደዱ ያሉ። እና ያው በቀጣ ባባ አንድ ጓደኛ ማለ በቀለ ቀቤ የቦሎኬት ማምረቻ እና የመኪና መለዋወጫ አጠቃላይ ነው ተቃጠሉና እነሱ ማን በብዛት አው ሜጃ መስመሮችም አለማወቅ ብዙ ተሰደዱ በሰዓቱ ወደ 3 ሰው ሞቷል በበእለቱ ማለት ነው ይዳር 3 ሶስት ያወሩ 2010 ላይ 3 ሰው ሞታል ተመቶ ማለት ነው እና ህጋ አካል ይያለ መከላከል ይያቻሉ በቃ በየቦታ ብርታት ለወጣቶች እየሰጡ ብዙ ንብረት ነው ተወዳው እና ምንም ከላይ መከሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ከተለያየ ድጋፍ ደብዳቤ ተጽፎ ለመጥቶ እንዲደረግ ተብሎ ድጋፍ ፍርዳታን በከተማ መልሶ ማቋቋም ብዙ ነገር መርዳት እየቻሉ በቃ ለምን አይደረገ መጀመራ የሞተው የነፍስ ካሳ ሳይከፈል ምንም ደናንተ ያርዳታ ድጋፍ አንሰጥም በማለት ጫና በማድረስ ስልጣኔን በመጠቀም ያው እስከ ዛሬ ድረስ ያው አንድ አመት ከአራት ወር ነው ተሰደን በሰው ሀገር ነው ላይ ያለ ነው ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለ ነው ከርሶች ግን በሌሎች የወላይታ የሚሆኑ ከሌሎች ብሄረ ሰዎች መጥተው ዞዋ ላይ ቆይታቸውን ያደረጉ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር በዛ ነለ አ በብዛት አሉ በብዛት ነው ጉዳት ያደረሰባቸው የቤት ንብረት የተዘረፉ እንደዚህ ተመቶ በህክምና ላይ ተረዱ የሞቱ ብዙዎች አሉ ብዙዎች ናቸው አሉ እስቲ ሀስተኛ አመት እርሶ ዞዋ ላይ እንደኖሩ ነግረኛ አ ይሄ ችግር ደግሞ የተከሰተው ሄዳር 3 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ላይ ነው። ከዛ በፊት በ9ኛ አመት ቆይተው ቆይተውት እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞት ያቃል? እኔ በ9ኛ አመት እዛ ዟይ ስኖር ከአንድ ሰው ጋር ተጣልቼ አንድ ቀን ታስር አንድ ቀን ተከተሸ ማላቅ ሰው ነኝ። ለምን ማን ቢሆን ኦሮሞም ወላይታ ትግሬ ሁሉም ጓደኞች ናቸው ኮሮሞም ባንክ ቢሆን በዝምድና በመንም ተሳስረን ያለ ነው ለምን ወንድሞች ናቸው ሁሉ ኮሮሞም ሆኖ በዛት ጓደኞች ናቸው ትግሬ ማማራ ሁሉ ምን ባንድ አይ ነው ማዮኔ በቃ እከለ እከለ ቢየን ትምላቾ ነገር የለም ለምን ሁላችንም እግዚአብሔር ፍጡር ነን እኔ በዚያ ነገር ምንም ነገር የለም እኔ አሁንስ እርሶ ሆነ ቤተሰቦቹ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምትገኙት አሁን ያለንበት ያው ቤት የቀሩ ቤቶች ነበሩ መስተታ ተሰባባ የተሰባባሩ የተወሰነ ጓደኞች ተጋና ተደርጎ በክራይ ነበር የሚተዳደሩ አንደኛ መኖሪያ ቤት ድርጅቴ አጠቃላ ተቃጥሎ ወድሟል በእንደዚህ አመታ ደግሞ በዳሽን የረጅም አመት ተበዳሪ ነበርኩ ባንክ ንብረቴ ወድሞ ብን ለአንድ አመት ከአራት ወር ታግሶ ነው ያለው አንደኛ ባንክ ግዴታ ነው ጫራታ ማውጣት ግዴታ ነው ያለው ያው ደንቡ ስለሆነ የግዴታ ጫራታ ማውጣት አለባቸው ጫራታ በሰዓት ሁለት ተጫራታ ወጡ ምጫርትም ሰው የለም ይገዛም ሰው የለም እና አሁን ባንክ ቤቴን ለረከብ ነው እና ሚተዳደሩም ለትራንስፖርትም ለጉዳይ ለመከራከር የተለያየ ቦታ ለመሄድ ለመፍቴ ጥየቃ ለመሄድ አሁን በትራንስፖርት ሚተዳደሩ አንዳንድ ጓደኞችም እየረዱ በቤት ክራይ ወደ 18 ቤሰብ ይዥ ነው ያለው አሁን አዋሳ ነው ያለው ተሰድጨ ሰው ቤት ነው ያለው እና እነ ሚተዳደሩ በቤት ክራይ ነበር ያ ቤት ክራይ ማውም ባንክ ለረከብ ነው ሁሉ ነገር ጫርሶ ተላንትና ደወሉ ይነበራ እና ቤቱን ከተረከበ ያለውን ችግር መንግስትም ደሞ ጫና አርጎ ያለ ነገሮች እንዲስተካከሉ መልሶ እንዲቋቋም ማድረግ የተቻለ ከላይ ተጽፎ የመጣው ደብዳቤ ምንም ነገር እርዳታ አንሰጥም በማለት ስልጣኔ በመጠቀም የከተማችን ጸጣ ዘርፍ አላፊ አቶ ከድር ውልቆ ይባላል እና ያ ነው በቃ ሚና የተጫውት እስከ ዛሬ ድረስ ያቆየብን ግን ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ ለርሱም ሊሆን ይችላል ለሌሎች እንደዚህ አይነት የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ አካላት ድጋፍ ተደርጎላችሁ ነበር አንዳች ነገር አይደለም ድጋፍ መደረግ እንደዚህ ጋር የትገባችሁ የተወደቃችሁ ተብያን ተጠይቅነ እኔ እዛ 29 አመት ስኖር ማለት ከአንድ ሰው ተጣልቼ ተታስረ ተከስቼ ማላክ ሰው ነኝ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶ ቢን በከተማ መልሶ ማቋቋም ማድረግ የተቻለ ምንም ነገር አይደለም እንደዚህ ጋር የትገባ የተወደቅ ተብያ አትጠይቁ እና በከተማም በተለያየም አንድ አይነት ዳታ ለማድረግ ጥረት አድርጎ ነበር ግን የከተማ ዘርፍ ጸጥታ አላፊ የዘ የማዋቹ ዘመር በመሆን ስልጣንን በመጠቀም አንዳች ነገር እንደ እርዳታ እንዳታረጉ በማድረግ ቀስቀሳ በማድረግ ያስከለከለ ነበር እና ያው ምንም ነገር በምንም በምንም ምንም እርዳታ አምስት አንት ያረዳኝ ሰው የለም ከእግዚአብሔር በስተቀር
እግዚአብሔርቱን እስከዛ ድረስ ያለ ነው እና ምንም ነገር የጠየቀ እንደዚህ ጋር ራሱ የትገባችሁ የትወደቃችሁ እንዴት ነው ብሎ በስልክ ራሱ ደውሎ መጠየቅ አንድ ነገር ነው አይደለም እሱ ከላይ ከፖሊስ ኮሚሽነር ከተለያየ መንግስት አካላት ተደውሎ እየተጠየቁ እነሱ አገር ለቁ ወጥቷል እንዴት መርዳት እንቻላለን በማለት የሌለ ውሸት መረጃ ነው የተሰጠ ያለው አስብ በብዛት አሁን እንደዚህ መدرسአቸው የደረሰብን በደል አያቁም ሲሄዱ መች ዟይ እንደዚህ እንደ ነገር መች ሆነ በማለት እንደ አዲስ ነው የምጠይቁ እንደዚህ የደረሰብን በደል ማን የሚያቀለም እና የርኩ የቀሰቆስ የርኩ ለመፍተፍ ለቃ የዘርኩ መስከዛ ድረስ ያው አንድ አመት ካራት ወር የተማላሱ ነው ያለው ስካውን ድረስ ነው መፍቴ ያላገኘው ማንም ይረዳን የለም ከአንድ እግዚአብሔር በስተቀር ማንም ይረዳን የለም ምናልባት ግን እርሱ ጉዳት ያደረሱት እዛው ዟይ ላይ ያሉ የኦሮሞ ወጣቶች ናቸው ከነሱ መካከል ያሉትን በህግ ለመጠየቅ ሞክራቹ ነበር በህግ ማለት በሰዓቱ እጅ ከፍንጀት ያዙ ሲያቃጥሉ ሲያዋድሙ ሲዘርፉ የነበሩ እጅ ከፍንጀት ያዙ ወደ 22 ወጣቶች ነበሩ እና 22 ወጣቶችም እጅ ከፍንጀት ያዙ ንብረት ራሱ ላፕቶፕ እጅ ከፍንጀት ያዘ ጣራ ቀዶ ገቡ ሲያቃጥሉ ነበሩ እጅ ከፍንጀት ያዙ ወደ 22 ነበሩ 15 ቀን አልቆዩ ተፈቶ ወጦ ፉከራ ያን ግልምጫ የተለያየ ነገር ይያሉ ነበርና በ15 ቀን ነው ተፈተው የተለቀቁ የሕግ በላይ እንድትከበር ተብሎ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ምን ደብዳቤ ተጽፎ ነበር እነዛ ወንጀለኞች እንዲያዙ ተብሎ ነበር ግን በይቅርታ ተለቋል በማለት የሌለ ነገሮችን የተጠቀሙ በእንደዚህ አመልክ ነው ተለቋልና በዋስተና ተለቋል አሁን ደግሞ ብንይዛቸው ሌላ ቅስቀሳ ሌላ ረብሻ ስለሚነሳ መክሰስ አይቻልም ፋይል ተዘብቷል ብሎ ነው እንትን ያሉ የነዚህ የ22 ወጣቶች ክስ እንዲዘጋና እነሱም በነፃ እንዲለቀቁ የተደረገው በወቅቱ ከናንተ መካከል በሕግ ለመጠየቅ የሚሞክር አካል ስላል ነበር ነው ወይስ እንዴት ነው አንደኛ ያው ወንጀለኛ ተብሎ በሰዓቱ የነበሩትን ፖሊሶች ናቸው ያዘው በሰዓቱ ነው ለልምስ ሸሽቼ በሰዎች ልጆችን ይጄ በሁለት ያቀን ያው አዋሳ ነው የገባውት ከዛም በኋላም ደሞ ለመመላለስ መቶ ቃል ለመቀበል ራሱ ስለተፈራ ፖሊስ እስከ አዋሳ ድረስ መጥቶ ነው ቃል የተቀበሉ የጠየቁ ለምን ለነፍሳችን እንደዚህ አይነት ነገር ድርግ ድርሶብን ለመምጣትኛ ለነፍሳችን ፈርተናል እና አዋሳ መጥቶ ነው በፓትሮ መክዳ መጥቶ ነው ቃል የተቀበሉ አዋሳ እና በሰዓቱ ተይዟል ወደ 22 ወጣቶች ናቸው ያዙ እና በሕግ አንድ ያ ወንጀለኞች በሕግ መጠየቅ የተቻለ በ15 ያን ቀን ተፈቶ ነው የተለቀቁ በወቅቱ በደረሰው ጉዳት የወደመበት ንብረት በገንዘብ ቢሰላ ስንት ያወጣል ተብሎ ወደ 10 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ነው ወደመው አንደኛ በገንዘብ ማላገኛቸው ብዙ ዶክመንቶች ነው ያጣው በገንዘብ ልግዛብል ማላገኛቸው ዶክመንቶች ብዙ ዶክመንት ነው ያጣው ብዙ ነገር ነው ያጣውና አንደኛ ከየሞራል ካሳ ራስኮ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ነው በብሩ ቢተመን አለም እስከ ዛሬ ድረስ ያደረሰብን በደል በገንዘብ የሚደም የሚገመት አይደለም ከፍተኛ ጉዳት ነው ያደረሰብን የወደመበነ የብስክሌት የሞተር መላወጫ አሸጋት አሸጋት መኖሪያ ቤት እና ያለው አጠቃ ላይ ወደ 10 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት ነው ያደረሰብኝ እንደው አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን መደረግ አለበት ነው ብሎ የሚያስቡት ከሕግ አካላትም ሊሆን ይችላል ከመንግስትም አ ምን መደረግ አለበት ይላል አንደኛ ያው በሰዓቱ የነበሩ ባለስልጣን ቢሆን ካቢኔም ቢሆን በነገሩ መጠይቅ አለ በወንጀሉ መጠይቅ አለባችሁ ለምን በሰዓቱ የሕግ አካል ይያለ መከላከል የተቻለ በሰዓቱ የነበሩ ካቢኔዎች አንደኛ መጠይቅ አለበት ይሄን ድርግት እንዴት ሆነ መነሻው ለምን እንደሆነ መጣራት መጠይቅ አለበት ወንጀሉኞችም ደግሞ የሕግ በላይነት መከበር አለበት ለምን ይሄ ነገር ካልተደረገ ነገም የልብ ልብ ስለተስማቸው እንደፈለጉ ማድረግ ይችላል ስለሆነ የሕግ በላይ መከበር አለበት የወደመብኝ ንብረትም ደግሞ ካሳ መከፈል አለበት ነው ምለው ለምን ምንም በማላቆከዝ ነው ንብረት የወደመው ስለሆነ የወደመብኝ ንብረት ካሳ መከፈል አለበት አንደኛ የባንክ ገንዘብ ብድር አለበት ያም የባንክ ገንዘብ ደግሞ ቤትን ድረከቡ ነው ወዴት ነው ምንገባው በምንድን ነው ምን ተዳደረው ያለ ቢን ተስፋ ሽፍታ መሆን ወይ እኛንኮ በሰዓቱ ኮሺ ሰውኮ መግለጭ ነበር ግን ዜጋ መሞት የለበትም ብለን ነው ለምን መሰረብ ባይጂ ዘን ንብረታችን ሲወድም ሲቃጠል ሲዘረፍ እያየን ነው ለምን ሰው መሞት የለበትም ያለ ተስፋ ህግ አገጣልቃ ገብተ ነገሩን ካላስተካከለው ያለ ተስፋችን መጨረሻ ምንድን ነው መሸፈት ነው በቃ መሸፈት ነው ያለብን በቃ በቃ ሄዳር 3 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ይሄ ንብረት ላይ ደረሰ ውድመት ከተደረሰ በኋላ እርሱስ ከዚህ 
ግዜ ድረስ በምን ነበር የሚተዳደሩ? ቤት ክራዮች አሉ የተሰባበሩ መስታቱም የተሰባበሩ የተወሰነ ቤቶችም አሉ እነሱም ተስተካክሎልኝ በዛ በክራይ ነበር የሚተዳደሩ ነበርው 18 ቤተሰብ አለኝ 18 ቱን ቤተሰብ የሚተዳደሩ በዛ በማገኘው ክራይና የተለያየ ጓደኞች ድጋፍ ዳታ ያያርጉልኝ ነው በዛ ነበር ምኖረው እና በአዋሳም ያለውበት ቤት በርዳታ በነጻ ነበር የኖርኩ ያለው በሰዎችም ደግሞ በሚቀንስበት ቤት ክራይ እነሱም ተጠልዮ ነው አሉ እና በእንደዚህ አይመልክ ነው የተታደኩ ያለው አሁን ባንክ ቤቱን ከተረከበ በኋላ በምን አይመልክ ነው እንዴት ነው ምኖረው ወዴት ነው ምንገባው ማለት አሁን ጠቅልሎ ወደ ሐዋሳ ገብቷል ወይስ አዋሳ ነው በእለቱ ነው በእለቱ በእለት ያንቀን ነው የመጀመሪያ ቀን ዳር 3 3 ያወላ 2015 ምት ቤቱ ስንት ሲቃጠል ሲወድም ፖሊስ ጣቢያ ነበር ያረፈው በእለት ያንቀን አራት አራት 3 ያወላ 2010 ላይ አዋሳ ገባን ሌሊቱ መጥፋፋ ለምን ለነፍሳችን ስለፈራ አዋሳ ገባን እስከ ዛሬ ድረስ አዋሳ ነው የኖር ነው ያለ ነው ምን አልባት ግን ከዚህ በኋላ ነገሮች ተስተካክለው እዛው ዙዋይ ላይ የሚኖሩበት ሁኔታ ቢመቻች ለመኖር የሚያስፈራ አይነት ሁኔታ አለ ያው የሕግ በላይነት ካልተከበረ በስተቀር ያሉ ነገሮችን መስመር ይዞ ካልተስተካከለ የመኖር በጣም አስጊ ነው ለምን እኛ ምንም በማናቆ ነገር ነው ይሄ ነገር ያደረሰብን አንደኛ ወንጀለኛው ተይዟል ገዳዩ ተይዟል በሕግ ቁጥጥር ስካለ ድረስ ሕግ ደሞ ሕግ ደም በመፈቅድ በመንገስ መሰረት እርምጃ መውሰድ ነው መንግስት እንጂ ሌላ በሄር ላይ በሄር ተኮር በማድረግ እኛ ላይ ደርሶብናል ግን ያለው ነገር ህገ መንግስት ከተከበረ ያለው ነገር ከተስተካከለ ለመኖር ኖርአለው ለምን 29 ኖርኩበት ነው እኔ ልወለድ ደቡብ እንጂ ያደኩበት ኦሮሚያ ነው እድገቴ ኦሮሚያ ነው ጓደኞቼ ኦሮሚያ ነው ያለው ነገር እዛ ነው ያደኩ ልወለድ ደቡብ እንጂ ኖሮይ መሰረት እንዳለ ኦሮሚያ ላይ ነው ያደኩ ነው በቀኛው ያለው ነገር አው መንግስት ጣልቃ ገብቶ ያለው ነገሮችን መስመር እንዲያስዝና አንደኛ ቤትን ባንክ ሊረከብ ነው ባንክ ቤትን ከተረከበ ወደ ራሱ እንት ነው የሚያረጋው ባንክ ደግሞ ግዴታው ነው መውሰድም ግዴታው ነው ለምን እስከ ዛሬ ድረስ ታግሷል እስከ ዛሬ ድረስ ተብቋል መንግስት ካንድ አንድ ነገር ያደርሳል በማለት ባንክም ድጋፍ ደብዳቤ ለነ በመጽሐፍ በተለያየ ነገር ይረዳኝ ነበር ግን ባሁን ሰዓት ዳሽን ባንክ ግዴታውም ስለሆነ ቤትን ሊረከብ ነው ቤትን ከተረከበ ወዴት ነው የሚወርቀው ወዴት ነው ምንገባው ወደ 18 በሰብ አለኝ እነሱም ወዴት ነው ማረጋው አሁን ጥሩ ትምርት ቤት የሚማሩ የነበሩ ልጆች በጣም በጭንቀትና በሐሳብ ላይ ነው ያሉ አንዴ ጥሩ ኑሮ ምኖሩ ልጆች ናች ነበር አሁን ባሁኑ ሰዓት ወዴት ነው ምንገባው ወዴት ነው ምንርቀው በምን እንደሆነ ምን ተዳደረው ያለውን በእጃችን የኖርና ያለውን ንብረት እንዳለ ነው ተቃጠል ይወደመው እና ተለያየ ቢሮ በመሄድ ያልደረስኩበት ያልገባውበት ያለም እና ምንም ላ ስላላገኘው እስቲ ያለው ከእንዲስተካከልኝ ነው የሚፈልገው ነው እና መሰግናለን ስቱዲዮችን ድረስ ስለመጡ እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ እንዲሁም በአገር ውስጥ ያላችሁ የኢትዮጵያ ስቲቭ ተከታታዮቻችን ያግማችሁን ያክል እንድታደርጉ እኛም በዚህ አጋጣሚ ትሪያችንን እናስተላልፋለን የሚመለከታችሁ የባለድርሻ አካላትም የመንግስት አካላት ማለት ነው የድርሻችን ሁን እንድትወጡና ለነዚህ ወገኖች ብድርስላችሁ የሚለውን መልክታችን ከወዲሁ እናስተላልፋለን እና መሰግናለን Thank you.